আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন প্রথমে আমি একটু দুঃখ প্রকাশ করতেছি আজকে আমাদের দশটার সময় ক্লাসটি নেওয়ার কথা ছিল অনিবার্য কারণবশত ক্লাসটা দশটার পরিবর্তে এগারোটায় ক্লাসটা আমরা নিচ্ছি এর জন্য প্রথমে আমি আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করতেছি আর প্রথমে যথারীতি আমার কথা সবাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কি না এবং বোর্ডে আমার লেখাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কি না একটা একটু কমেন্টস করে সবাই জানান যদি সব কিছু স্পষ্ট থাকে সব একটু কমেন্টস করে জানান যে সব কিছু স্পষ্ট ওকে এবং যেহেতু রাত এগারোটা আমরা সবাই ফ্রি আছি আপনাদের ফ্রেন্ডদেরও আজকের এই মজার ক্লাসটা খুব বেশি সময় আমি নেব না যেহেতু অনেক দেরি হয়ে গেছে মজার ক্লাসটা যাতে আপনার সকল ফ্রেন্ডরা করতে পারে এর জন্য কমেন্টে আপনার ফ্রেন্ডদের মেনশন করুন এবং ক্লাসটা আপনার টাইম লাইনে চাইলে শেয়ার করতে পারেন আশা করি ক্লাসটা আপনাদের সবাই ভালো লাগবে আপনি একটু কমেন্টস করতে থাকেন মেহেদি হাসান কাজল ভাই আসি থ্যাংক ইউ ব্রাদার সাদমান হুম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি শামিম রেজা হ্যাঁ ভাই ভালো আছি নরিন আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ যারা যুক্ত হচ্ছেন দ্রুত যুক্ত হন আমাকে কমেন্টস করে দ্রুত জানান আমার কথা এবং লেখা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কি না আমরা দুই মিনিটের ভিতরেই ক্লাস শুরু করব। আর সবাই হচ্ছে আপনার ফ্রেন্ডদেরকে কমেন্টসে মেনশন করুন আমরা খুব মজার একটি ক্লাস করব তাই আপনার ফ্রেন্ডরাও যেন এই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারে সবাই কমেন্টসে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করুন আর ক্লাসটা অবশ্যই চাইলে টাইম লাইনে শেয়ার করতে পারেন যাতে আপনার ফ্রেন্ডরাও ক্লাসটা দেখতে পারে হ্যাঁ আমরা এখনই শুরু করব সাবরিন আক্তার রিমা আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু ভালো আছেন আচ্ছা আপনারা হচ্ছে মোটামুটি সবাই যেহেতু লিখছেন ক্লিয়ার আমি হচ্ছে তাহলে ক্লাসের আলোচনায় শুরু করে ফেলি সবাই এর ভিতর কমেন্টসে সব ফ্রেন্ডদের মেনশন করতে থাকুন টাইম লাইনে ক্লাসটা শেয়ার দিতে থাকুন আমরা এখনই ক্লাসটা শুরু করে ফেলি তাহলে আচ্ছা আজকের ক্লাসটা মূলত যেভাবে সাজানো হয়েছে আমি চ্যাপ্টারটার নাম দিছি কি ম্যাথের ম্যাজিক আচ্ছা ম্যাথের ম্যাজিকটা কি আমরা চাইলে বিভিন্ন দিন একটা ছোট শর্ট ভিডিও অথবা একটা পাঁচ মিনিটের ক্লাস নিতে পারতাম কি যে কোনো একটা শর্টকাটের উপর যে এই জিনিসটা খুব দ্রুত কীভাবে বের করা যায় এভাবে যদি আমরা শর্টকাটের উপর ক্লাসগুলো নেই তখন আপনি একটা চ্যাপ্টারের একটা অংশের শর্টকাট শিখতেছেন আর ডেবিলটি ওই চ্যাপ্টারটা তো পুরো কাবার হচ্ছে না এর জন্য আমরা যেই ক্লাসগুলো ম্যাথের ম্যাজিক নামে অভিহিত করব এই ক্লাসগুলোতে আমরা তিনটা জিনিস শিখব প্রথমে শিখব একটা বেসিক অংশ তারপর শিখব কীভাবে শর্টকাটে সেই জিনিসগুলো বের করা যায় এরপর শিখবো মুখে মুখে কীভাবে দ্রুত ক্যালকুলেশন করা যায় আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টা হবে এই তিনটা সমন্বয় এবং এই তিনটা জিনিস যদি আমরা বুঝতে পারি ক্লাসের শেষে আমি একটা ম্যাথ করাবো যে এই ম্যাথটা চল্লিশতম বিসিএসে আসছে এবং অধিকাংশ স্টুডেন্ট ম্যাথটা পারে নেই যদি পুরো ক্লাসটা আমার সাথে আপনারা থাকেন তাহলে যেই কোশ্চেনটা আমি শুধু আজকে একটা কোশ্চেনই করাবো আর বাকি সব কিছুই হচ্ছে মজার আলোচনা হবে তখন সেই কোশ্চেনটা ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই অ্যান্সার করতে পারবেন যেই কোশ্চেনটা চল্লিশতম বিসিএসে মোট দেন নব্বই পার্সেন্ট স্টুডেন্টই কিন্তু পারে নাই তাহলে আমরা ক্লাসের শুরুতেই আলোচনা শুরু করছি সবাই একটু লক্ষ্য করেন আমি প্রথমে শিখব একটা আমি ত্রিভুজ আঁকলাম এ বি সি এটা কী ত্রিভুজ একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমরা এখন শিখব একটা সমকোণী ত্রিভুজের কোনটা লম্ব কোনটা ভূমি কোনটা অতিভুজ সবাই খুব মনোযোগ সাগরের বিষয়টা বোঝেন এ বি সি এই যে আমি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম এখানে কি একটা নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়েছে আমি নাম দিলাম এটা সমকোণ একটা সমকোণ উৎপন্ন হয়েছে এই তো আচ্ছা খুব ভালো কথা সবাই মনোযোগ সহকারে বোঝেন আমি এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম যেখানে কোন বি এখানে নাইনটি ডিগ্রি হয়েছে এই তো তার এখানে একটি সমকোণ উৎপন্ন হয়েছে আমরা জানি সমকোণের বিপরীতে যেই বাহুটা হবে সেটার নামে হচ্ছে অতিভুজ কি শিখলাম সমকোণের বিপরীতে যেই বাহুটা সেটার নামই হচ্ছে কি অতিভুজ তাহলে নোট ওয়ানে আমরা শিখলাম সমকোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এক নম্বর নোট আমরা কি শিখলাম সমকোণের বিপরীতে যেই বাহুটা হবে সেটা হচ্ছে অতিভুজ খুব ভালো কথা এইবার মনে করেন এখানে আমি একটা কোন উৎপন্ন হইলো মনে করেন থিটা এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমার লম্ব কোনটা আর ভূমি কোনটা বিষয়টা বোঝেন আমরা শিখছি কি সমকোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ অনুরূপভাবে আমরা শিখব 
थीटा कोण विपरीत बाहु थीटा कोण विपरीत बाहु कोणता एटा ना थीटा कोणर विपरीत बाहु तो छ लंब ताले आपण शिकलाम की समकोणर विपरीत बाहु तो छ त्रिभुज थीटा कोणर विपरीत बाहु तो छ लंब ताले दुई नंबर नोट आपण सो शिकबेन की थीटा कोणर विपरीत बाहु छ लंब ताले आपण शिकलाम की समकोणर विपरीत जे बाहु तो सेटा छ त्रिभुज थीटा कोण विपरीत जे बाहु तो लंब ताले अल्टीमेटली बाकी जे बाहु तो থাকবে সেটাই হচ্ছে কি ভূমি ताले আপনারা এটার নাম দিলাম আমি ফিগার 1 আমরা ফিগার 1 থেকে কি শিখলাম এবিসি একটা সমকোণী ত্রিভুজ যেখানে এখানে একটা কি কোণ বি এটা 90 ডিগ্রি কারণ এখানে একটা সমকোণ উৎপন্ন হইছে এই সমকোণের বিপরীত বাহুটার নাম হচ্ছে অতিভুজ আর থিটা কোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে লম্ব এই বন্ধু কি কথা বোঝা গেছে তাহলে বাকি যে বাহুটা থাকবে সেটাই হচ্ছে কি ভূমি তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোনটা লম্ব কোনটা ভূমি আর কোনটা অতিভুজ এটা কি আমরা সবাই বুঝছি আচ্ছা এটা যদি আমরা বুঝে থাকি এবার আমরা যাব ফিগার 2 তে ফিগার 2 তে এসে ঘটনাটা ঘটছে আমি আবার একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম এ বি সি আচ্ছা যথারীতি এখানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি কোণ দ্যাট मींस হচ্ছে কি সমকোণ 90 ডিগ্রি বা সমকোণ যাই বলি না কেন আমরা একটু আগে শিখছি কি সমকোণের বিপরীত বাহুটাই হচ্ছে কি অতিভুজ আচ্ছা এইবার আপনি মনে করেন এখানে একটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে যেটা নাম হচ্ছে থিটা আগের বার আলোচনা ছিল কি এখানে যদি একটা কোণ থিটা উৎপন্ন এবারে সে কি এখানে একটা কোণ থিটা উৎপন্ন হইছে বিষয়টা সবাই খুব ভালোমতো বোঝেন আমরা শিখছি কি থিটা কোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে কি লম্ব সাধারণত আমরা সব সময় কিন্তু এটারে লম্ব ধরি এটারে ভূমি ধরি আর এটা ধরে অতি বুঝ বিষয়টা কিন্তু তা না বিষয়টা হচ্ছে সমকোণের বিপরীত বাহুটা সব সময় অতি বুঝ আর থিটা কোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে সব সময় লম্ব তার মানে থিটা যদি এখানে থাকে তাহলে লম্ব হবে এটা আর ফিগার 1 এর মতো যদি থিটা এখানে উৎপন্ন হয় তাহলে লম্ব হতে কোটা এটা তাহলে আলটিমেটলি এটা যদি অতি বুঝ হয় এটা যদি লম্ব হয় ভূমিকে আমি আলাদা করে মনে রাখবো না তাহলে ভূমি হচ্ছে কি এটা তাহলে আমরা দুইটা নোট যদি মনে রাখি তাহলে ফিগার যেভাবেই আমাকে দেখ না কেন যদি থিটা কোণ এখানে দেয় তাইলে আমি পারবো এখানে দিলে আমি পারবো তাহলে আমরা শিখলাম কি সমকোণের বিপরীত মানে টোটাল আলোচনা সামারিটা কি সমকোণের বিপরীত হচ্ছে অতিভুজ থিটা কোণের বিপরীত হচ্ছে লম্ব তাহলে এখানে যেহেতু 90 ডিগ্রি মানে সমকোণ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে অতিভুজ এখানে যেহেতু থিটা দেয়া আছে তার মানে এটা হচ্ছে থিটার বিপরীত হচ্ছে কি এটা তার মানে এটা হচ্ছে লম্ব যদি এখানে থিটা উৎপন্ন হতো তাহলে এটা বিপরীত হতো কি লম্ব যদি পুরো বেসিকটা সবাই বুঝে থাকেন আমি এটার আলোচনা নাম দিলাম টাইপ 1 যদি সবাই বেসিকটা বুঝে থাকেন একটু কমেন্টসে জানান বেসিক ডান আশা করি ইনশাআল্লাহ আর কোনোদিনই আপনার লম্ব ভূমি অতিভুজ এটা নিয়ে আর কখনোই কোনো কোশ্চেনে আপনার প্রবলেম হবে না সবাই একটু কমেন্টসে আমাকে জানান বেসিক ডান সবাই একটু দ্রুত কমেন্টসে জানান আপনারা বেসিকটা বুঝছেন কিনা আর যদি বেসিকটা বুঝে থাকেন বেসিক ডানের পাশাপাশি আপনার ফ্রেন্ডদেরকে অবশ্যই ইনভাইট ইনভাইট করেন এখনো তো মজা শুরু হয় নাই মাত্র বেসিক পড়ালাম এরপর একটু মুখে মুখে কিভাবে শর্টকাট করা যায় সেটা তার বল তো লাস্টে মূল আকর্ষণ তো শেষে সবাই যদি বেসিক বুঝে থাকেন ইনশাআল্লাহ আজকের পর থেকে লম্ব ভূমি আর অতিভুজ এটা फाइंड আউট করতে কারো কি কোনো সমস্যা হবে অনেক সময় কিন্তু পরীক্ষায় সরাসরি অবজেকটিভ আসে সমকোণের বিপরীত ভাগ কি বলে অতিভুজ কথা কি বলছেন বেশ বিস্তারিত আলোচনা আমরা ত্রিভুজে শিখব আজকে আমরা ত্রিভুজের আলোচনা করতেছি না আচ্ছা যদি বেসিক সবাই ডান হয়ে থাকে সবাই কিন্তু অনুরোধ রইল ফ্রেন্ডদের কিন্তু মেনশন করতেছেন না মেনশন করতে হবে তা নালে ক্লাস তো অনেক বেশি জমজমাট হবে না আর ক্লাসটা তো শেয়ারও করতে হবে টাইমলাইনে তা নালে হচ্ছে ক্লাসটা তো সবাই দেখতে পাবে না আচ্ছা তাহলে আমরা ধরে নিলাম আমরা সবাই বেসিক বুঝছি এইবার আমাদের আলোচনা হচ্ছে টাইপ 2 টাইপ 2 আমরা আলোচনা করব সূক্ষ্ম কোণের ত্রিকোণমিতি কোণ অনুপাত আচ্ছা সবাই একটু বিষয়টা দেখেন ए बी सी तो जो ठीक है तो ले एट हवे लम्बो ये अच्छे उत्तीबुस ये अच्छे भूमि 
আচ্ছা এবার আমরা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো শিখব প্রথমে আমি হচ্ছে নরমাল আমরা 19 এ যেভাবে শিখছি ঠিক সেভাবে শিখব তারপর এটা সহজে কিভাবে মনে রাখবেন আমি সেটা শেখাবো আচ্ছা এবিসি আমি একটা ত্রিভুজ দিলাম এখানে এটা হচ্ছে লম্ব এটা ভূমি এটা হচ্ছে অতিভুজ কেন কোনটা লম্ব হইছে কোনটা অতিভুজ হইছে কেন ভূমি হইছে এটা আমি একটু আগে আপনাদের আলোচনা করছি তাই আমি এইটার আলোচনা আর যাব না প্রথমে আমি তিনটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে সাইন থিটা একটা হচ্ছে কস থিটা আর একটা হচ্ছে ট্যান থিটা তাহলে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত হচ্ছে মোট ছয়টা কি কি সাইন থিটা সাইন থিটার সাথে যাবতীয় হিসাব নিকাশ হচ্ছে কোসেক থিটার সাইন থিটার সাথে যাবতীয় হিসাব নিকাশ হচ্ছে কার কোসেক থিটার কস থিটার সাথে যাবতীয় হিসাব নিকাশ হচ্ছে সেক থিটার ট্যান থিটার সাথে যাবতীয় হিসাব নিকাশ হচ্ছে কট থিটার মানে কি সাইন থিটার কোসেক থিটা হচ্ছে দুই ভাই দুইও ভাইয়ের সবক চরিত্র হচ্ছে পুরো ভিন্ন মানে এ যা করে কোসেক থিটা তার উল্টা করে সে কস থিটার আবার ভাই হচ্ছে সেক থিটা কস থিটা যা করবে সেক থিটা তার বিপরীতটা করবে ট্যান থিটার ভাই হচ্ছে কি কট থিটা তার মানে কি ট্যান থিটা যা করবে কট থিটা তার উল্টাটা করবে আমি আপাতত এই জিনিসগুলো মুছে দিলাম আমরা এখন শিখব সাইন থিটা কস থিটা ট্যান থিটার হিসাব আমরা ছোটোবেলায় সাইন থিটা মানে কি শিখছি লম্ব বাই অতিভুজ কস থিটা মানে শিখছি কি ভূমি বাই অতিভুজ আর ট্যান থিটা মানে শিখছি কি লম্ব বাই ভূমি এটা আমাদের অনেকেরই মনে থাকে না অথবা নাইনটিনই আমরা মনে রাখতে পারতাম না এখন এগুলো মনে রাখার জন্য অনেক অনেকগুলো কবিতা শিখছিলেন কবিতাগুলো এমন ছিল সাইনের কবিতা শিখছিলেন কি সমুদ্রে লবণ আছে কসের কবিতা শিখছিলেন কি কবরে ভূত আছে ট্যানের কবিতা শিখছিলেন কি ট্যারা লম্বা ভূত ম্যাথমেটিক্স কখনো বাংলা ছন্দ দিয়ে পড়া যাবে না ম্যাথমেটিক্স পড়তে হবে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দিয়ে কীভাবে দেখেন প্রথমে আপনার আমি যদি একটু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে শিখাই মনে করেন এই লম্ব এটার নাম্বার দিলেন ওয়ান ভূমি এটার নাম্বার দিলেন টু অতিভূত এটার নাম্বার দিলেন থ্রি মানে কি এক দুই তিন এই বন্ধুকে ঠিক আছে সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিভূত তাহলে আপনি সাইন থিটারে মনে রাখতে পারেন কি তেরো কস থিটা মানে কি ভূমি বাই অতিভূত এটারে মনে রাখতে পারেন কি তেইশ ট্যান থিটা মানে কি লম্ব বাই ভূমি এটার মনে রাখতে পারেন কি বারো মানে আপনি ছয় ডিজিটের একটা মোবাইল নাম্বার মনে রাখেন তেরো তেইশ বারো তেরো তেইশ বারো বিষয়টা দেখেন তেরো মানে কি লম্ব অতিভূত তেইশ মানে কি ভূমি অতিভূত বারো মানে কি লম্ব অতিভূত আপনি সাইন থিটা জানলেন কি তেরো কস থিটা জানলেন কি তেইশ তেরো তেইশ ট্যান থিটা মানে জানলেন কি বারো এইবার আসেন বিষয়টা তেরো লেখা জাস্ট এখানে একটা বাথরুমে দিয়ে দিবেন মানে কি এক বাই তিন দুই বাই তিন এক বাই দুই এভাবে তো মনে রাখাটা একটু কঠিন আপনি তেরো মানে মনে রাখবেন কি এক আর তিনের মাঝখানে একটা ভাগ আছে তেইশ মানে কি দুই আর তিনের মাঝখানে একটা ভাগ আছে বারো মানে কি এক আর দুইয়ের মাঝখানে একটা ভাগ আছে তাহলে আমরা মনে রাখলাম কি তেরো তেইশ বারো তেরো মানে কি সাইন থিটা তেইশ মানে কি কস থিটা বারো মানে কি ট্যান থিটা আচ্ছা তেরো তেরো মানে কি এক মানে কি লম্ব তিন মানে কি অতিভূত তার মানে সাইন থিটা মানে কি লম্ব বই অতিভূত বুঝে কি গেছে তেরো মানে কি এক হচ্ছে লম্ব তিন হচ্ছে অতিভূত এক দুই তিন তাহলে সাইন থিটা মানে কি লম্ব বই অতিভূত কস থিটা মানে কি তেইশ ভূমি বাই অতিভূত ট্যান থিটা মানে কি বারো লম্ব বাই ভূমি এভাবে মনে রাখা কি খুব বেশি কঠিন তাহলে আপনারা যদি জাস্ট এই ছয়টা ডিজিট মনে রাখেন তেরো তেইশ বারো তেরো তেইশ বারো তেরো হচ্ছে সাইন থিটা তেইশ হচ্ছে কস থিটা বারো হচ্ছে ট্যান থিটা এইটা যদি বুঝে থাকেন আমরা শিখেছি কি সাইনের উল্টো হচ্ছে কি কোসেক থিটা মানে কি সাইন থিটা সমান সমান ওয়ান বাই কোসেক থিটা অনুরূপভাবে কস থিটা মানে কি ওয়ান বাই সেক থিটা আর ট্যান থিটা মানে কি ওয়ান বাই কট থিটা এই যদি হয় ঘটনা তাহলে সাইন থিটা মানে যদি লম্ব বাই অতিভূত হয় তাহলে কোসেক থিটা মানে কি হবে অতিভূজ বাই লম্ব আপনি কোসেক থিটারটা কখনোই মনে রাখবেন আপনি শুধু মনে রাখবেন কি সাইন থিটা যদি তেরো হয় সাইন থিটা যদি তেরো হয় তাহলে কোসেক থিটা হবে কি একত্রিশ তেরো রুলটা কি একত্রিশ না তারপরে আমি বলছি কি দুটার মাঝখানে হবে বাঘ তার মানে কি তিন বাঘ এক তিন মানে কি অতিভূত আর এক মানে কি লম্ব তখন কোসেক থিটা মানে কি একত্রিশ বিষয়টা কি সবাই বুঝছেন অনুরূপভাবে সেক থিটা মানে হবে কি বত্রিশ কট থিটা মানে হবে কি একুশ আমার কথা কি সবাই বোঝেন নাই পুরো বিষয়টা আমি সামারি করি লম্বের নাম্বার দেবেন এক ভূমির নাম্বার দেবেন দুই অতিভূজের নাম্বার দেবেন তিন সাইন থিটা মানে কি লম্ব বই অতিভূজ কস থিটা ভূমি বই অতিভূজ ট্যান থিটা লম্ব বই ভূমি এভাবে মনে রাখতে পারলে ভালো মনে রাখতে না পারলে কী রাখবেন তেরো তেইশ বারো তেরো মানে কি সাইন থিটা কস থিটা মানে হচ্ছে তেইশ ট্যান থিটা মানে হচ্ছে বারো এক মানে হচ্ছে লম্ব তিন মানে হচ্ছে অতিভূত এক বাক তিন তার মানে কি লম্ব বই অতিভূত 
sin theta ulta hocche ki cosec theta tale 13 jodi sin theta hoy cosec theta hobe ki 31 etar ulta ki 31 tale sec theta hobe ki 32 tan theta hobe ki cot theta hobe ki 21 amar kotha ki shobai bujhte parchi tar mane apni shudhu sin theta cos theta tan theta re এভাবে 1 2 3 এই ছবিটা শিখবেন sin theta 13 23 12 এতটুক মনে রাখা খুব বেশি কঠিন না আপনি মনে করেন আপনার মোবাইলে এইটা হচ্ছে লাস্টের 6 ডিজিট আমার কথা কি বুঝছেন সবাই যদি বুঝে বুঝে থাকেন তাহলে সবাই লেখেন ট্রাই টু ডান সবাই যদি এটা বুঝে থাকেন টাইপ টু ডান আমার মতে কবিতার থেকে এভাবে মনে রাখা সোজা যদি কারো মনে না থাকে अभी प्लाबो थैंक यू भैया दुआ कर बैं मात्रों तो शुरू कर लाम जाते आपना दर जो नॉन एक किसी करते बड़ी यार आपना दर शादो अभी गोते जो नो जानते हैं अमी बारो बहुत सोर धोरे एडमिशन एर मेथड शायद जोरी तो माने दुया जन नॉन एक है दुया जन बिशल पोंग तो आपना रो एडमिशन एर मेथड शायद अमी � আমার অসংখ্য স্টুডেন্ট পড়াশোনা করতেছে এবং অনেকেই হয়তো এখানে অনেক ক্লাসও করতেছে যারা আমার এক্স স্টুডেন্ট ছিল আমি চেষ্টা করব জব মেতে আপনাদের জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসার জন্য টাইপ দুই দেন টাইপ দুই দেন টাইপ দুই দেন তানিয়া তাবাসুম তনি আর একটু স্লো হ্যাঁ ভাই আর একটু স্লো কিন্তু আজকে সমস্যাটা হয়ে গেছে অনেক রাতে ক্লাসটা শুরু করছি তো এজন্য একটু মাথায় রাখতে হচ্ছে ক্লাসটা যাতে खूब बेशी देरी ना होए जाए। शादान तो मैं जेही गोती तो पढ़े आज के मने आपको एक तो बेशी फास्ट पढ़ ची। एडमिशन एक क्लास ग्लो मिस करी भैया। ना अखंड तो हमारे दायित्व नहीं था वे रसेल मजुमदर। हमारे दायित्व शेष। अखंड हमारे नोटुन चैलेंज। अच्छा ताले हम लोग छे। तानिया पु अपने � अच्छा टाइप थ्री टक खूब मजार जीनिश आपने शुद्ध मानवीय शक्कर एक तो देख बिन आमिर दिन तो बोल सी पूरा क्लास तो जो दे आपने लास्ट पॉइंट तो करें चौलिस्तम और बीसीएस से जेई क्वेश्चन टक प्राय ओडिगम सिस्टम पारे ना ही शेई क्वेश्चन टक उत्तर हमें आपना दरकस थे के ने बो एडम चैलेंज कर लाम विभिन्न वैल्यू माने कि जीरो डिग्री तक तो है, तीरीज डिग्री, पौंतलीज डिग्री, शाइड डिग्री, नब्बू डिग्री। एवं आरेक टू बार शिक्षा, नाइंटी डिग्री, एक्शन आशी डिग्री, दूसरों शत्तू डिग्री, तीन सौ शाइड डिग्री। एक हित रखी है। आप तो तो हमें तो रुक बात दिलाम। अच्छा, हमें अपने कारण साइन जा शिक बहुत तार उल्टा शब्द रोच्चे की कोसेक साइन जा कर बे कोसेक अलेस्टर उल्टा कर बे साइन जो दी बोले आमी हाप कोसेक बोल बे आमी दुई कौन क्या अपने पूछा अच्छा कोट कोट जा कर बे सेक तर उल्टा कर बे टेन जा कर बे कोट तर उल्टा कर बे अच्छा अम्र अखुन पुर्थ में शिक बो साइन निर्माण था � আমি চারটা পাঁচটা ডিজিট নিলাম 0 1 2 3 4 1 2 3 4 পাঁচটা ডিজিট নিছি কেন আপনি মান জানবেন কয়টার 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি মানে পাঁচটার মান জানবেন তাহলে আমি ভ্যালু নেছি সিরিয়ালি কত 0 1 2 3 4 আমি কিন্তু সাইন এর মান নিয়ে আলোচনা করতেছি এইটা পারলে বাকি সবগুলা পারবেন সবগুলা মান রে আমি চার দ্বারা ভাগ করব করলাম কি করলাম 0 1 2 3 4 পাঁচটা মান নিলাম পুরো মানটারে সবগুলা মানে আমি কি করলাম চার দ্বারা ভাগ করলাম এবং পুরো জিনিসটারে আমি এটা রুটের ভিতর আটকে দিলাম সবাই প্রথমে বিষয়টা বুঝেন 0 1 2 3 4 পাঁচটা ডিজিট নিলাম সবগুলা ডিজিট আমি চার দ্বারা ভাগ করব পুরো বিষয়টার আমি রুটের ভিতর আটকে দিলাম এখন আপনি যদি প্রত্যেকটা একটু আলাদা ভাবে সেপারেট করেন তাহলে কি লেখা যায় 1 by 4 ए एक टमान root 2 by 4 ए एक टमान root 3 by 4 ए एक टमान root 4 by 4 ए एक टमान बिशोड़ा की पूछा कैसे की कुर्सी मोनेरा का शुभिदर्त्य आमी पौरे लास्टे 
দ্রুত কিভাবে বের করবেন সেটা শেখাবো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই পাঁচটা ভ্যালু নিলাম পুরা মানটার চার দ্বারা ভাগ করবো পুরো বিষয়টার রুট করে দিলাম প্রত্যেকটা মানে যদি এখন আলাদা করে নেন তাহলে কি জিরো বাই ফোর রুট ওয়ান বাই ফোর রুট টু বাই ফোর রুট রুট থ্রি বাই ফোর ফোর বাই ফোর আচ্ছা জিরোর চার দ্বারা ভাগ করলে আসে কত জিরো জিরো রুট কত জিরো ওয়ান বাই ফোর এটার রুট করলে আসে কত ওয়ান বাই টু দুই আর চার কাটাকাটি করলে আসে কত ওয়ান বাই দুই তাহলে এটার রুট করলে আসে কত ওয়ান বাই রুট টু থ্রি আর ফোর থ্রির রুট কি রুট থ্রি আর ফোরের রুট কি টু চার আর চার কাটাকাটি করলে ওয়ান তাহলে ফাইনালি আসে কত ওয়ান বিষয়টা বোঝেন জিরো আর জিরো ডিভাইডেড বাই ফোর মানে কত জিরো জিরো রুট কত জিরো ওয়ান বাই ফোর ওয়ানের রুট করলে তো ওয়ানই আসে আর ফোরের রুট করলে আসে কত টু এখানে কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই দুই তাহলে ওয়ান তো ওয়ানের মধ্যে থাকবে দুই মানে কি রুট টু রুট থ্রি ফোরের হচ্ছে টু ফোর ফোর কাটাকাটি করলে কত ওয়ান এই পর্যন্ত কি ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম মানটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি দ্বিতীয় মানটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তৃতীয় মানটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি চতুর্থ মানটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি পঞ্চম মানটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তার মানে সাইন্স জিরো ডিগ্রির মান কত জিরো সাইন্স তিরিশ ডিগ্রির মান কত হাফ সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান কত ওয়ান বাই রুট টু সিক্সটি ডিগ্রির মান কত রুট থ্রি বাই টু আর সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান কত ওয়ান সবাই বিষয়টা কি বুঝছেন বিষয়টা যদি বোঝা থাকেন এগুলো কার ভ্যালু বের করছি সাইনের যদি সাইনের মান আমরা বের করে ফেলি তাহলে বিষয়টা দেখেন যদি সাইনের মান আপনি বের করতে পারেন আমি একটু মুছে দেই কারণ নিচের লেখাটা আপনারা নাও দেখতে পারেন আমি সাইনের মান বের করছি এই তো আচ্ছা জিরো ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এই ভ্যালুগুলো আমরা বাইর করছি তাই তো জিরো হাফ ওয়ান বাই রুট টু রুট থ্রি বাই টু ওয়ান এখন আপনার সাইনের বিপরীতকে কোশেক আপনারা একটা খাতায় নোট লেখেন জিরোর বিপরীত মান হচ্ছে ইনফিনিটি মানে অসংজ্ঞায়িত তাহলে সাইন জিরোর মান যদি জিরো হয় তাহলে কোশেক জিরোর মান হবে কি ইনফিনিটি এই পর্যন্ত কি ঠিক আছে আচ্ছা হাফের উল্টা কি দুই ওয়ান বাই রুট টু এর উল্টা কি রুট টু রুট থ্রি বাই টু এর উল্টা কি টু বাই রুট থ্রি ওয়ানের উল্টা কি ওয়ান তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো আপনি একটা নোট লিখে রাখেন জিরোর উল্টো হচ্ছে ইনফিনিটি ইনফিনিটির উল্টো হচ্ছে জিরো মানে কোথাও যদি জিরো থাকে তার বিপরীত মান নিলে নেবেন ইনফিনিটি কোথাও যদি ইনফিনিটি থাকে তার বিপরীত মান নিলে নেবেন কত জিরো এটা কি বোঝা গেছে তাহলে আমরা যেটা শিখলাম কোশেকের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি জিরো ডিগ্রি এই জিরো উল্টা কি ইনফিনিটি তিরিশ ডিগ্রি মান কত টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান কত রুট টু সিক্সটি ডিগ্রি মান কত টু বাই রুট থ্রি নাইনটি ডিগ্রি মান কত ওয়ান সবাই খাতায় এতটুকু অ্যাড করে জিরো ইনফিনিটি ওয়ান বাই টু টু ওয়ান বাই রুট টু রুট টু রুট থ্রি বাই টু টু বাই রুট থ্রি ওয়ান বাই ওয়ান তাহলে আমরা সামারিটা কী শিখলাম সাইনের ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালুগুলো নেব কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর পাঁচটা পুরো ডিজিটটার ব্যাক করবো কত দ্বারা চার দ্বারা তারপর কি করব পুরোটারে রুট করে দেব এবার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে নিলাম নিলে জিরো ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি মান পেলাম সাইনের বিপরীত মানগুলো হচ্ছে কি কোশেক তাহলে জিরো রুলটা কি ইনফিনিটি হাফের রুলটা কি টু ওয়ান বাই রুট টু রুলটা কি রুট টু রুট থ্রি বাই টু রুলটা কি টু বাই রুট থ্রি ওয়ানের রুলটা কি ওয়ান তাহলে আপনাকে পরীক্ষায় যে কোনো একটা মান যদি বের করতে পারে আপনি কি করবেন আপনি কি পুরো ছকটা লিখবেন কোনো দিনই না কি করব তার আগে আমাকে একটু বুঝতে হবে আমি এইটার নাম দিলাম কেস ওয়ান এতটুকু বুঝছেন কি না যারা কেস ওয়ান বুঝছেন তারা একটু লেখেন কেস ওয়ান ডান তারপর আমি আরও দ্রুত পরীক্ষা কি করবেন সেটা দেখাচ্ছে সবাই একটু দ্রুত লেখেন কেস ওয়ান ডান কি না যদি কেস ওয়ান ডান হয় তাহলে আমরা পরবর্তীতে আরো দ্রুত কি করব সেটা শিখব মানে আমরা পার্ট বাই পার্ট আঁকাচ্ছি আমি আপনাদের একদিনই ম্যাথমেটিক্সে খুব দুর্দান্ত কিছু তৈরি করার চেষ্টা আমি করব না কারণ ম্যাথ হচ্ছে একদিনে শিখার জিনিসটা আর আপনাদের আমি হচ্ছে চমক ক্লাস নেওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নাই যে একটা শর্টকাট শিখাই দিলাম আল্লাহ অস্থির ম্যাথ তো খুব সহজেই পারা যায় আপনি একটা শর্টকাট দিয়ে একটা চ্যাপ্টারের একটা ম্যাথ পারবেন পুরো চ্যাপ্টার কিন্তু পারবেন না আজকে আপনি ক্লাসটা আমার দেখে আমি যেহেতু এই ক্লাসটা আমরা ম্যাথের ম্যাজিক দিছি এখানে আমি কিন্তু একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে আগাবো তার মানে আমার যে ম্যাথের ম্যাজিক ক্লাসগুলো থাকবে এগুলো নির্দিষ্ট স্পেসিফিক টপিকের বেসিক শর্টকাট মুখে মুখে ক্যালকুলেশন সবগুলোকে কম্বিনেশন করে পড়ানো হবে কথাকে আপনি বুঝছেন এর জন্য যারা হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় ম্যাথটা শিখতে চান কিন্তু ম্যাথে ভয় পান তারা ইনশাল্লাহ রেগুলার ক্লাসগুলো করবেন আশা করি ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে
গোলাম কিবরিয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া বেস্ট টেকনিক আই এভার সিন মাইন্ড ব্লিং থ্যাংকস ভাইয়া রেগুলার ক্লাসগুলো করেন লোকনাথ থ্যাংকস ভাইয়া অসাধারণ কৌশল মামুন অভিনব ট্যাঙ্ক টেকনিক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাদের ফ্রেন্ডদের মেনশন করতে হবে আমার গ্রুপটা একদম নতুন এখনও কেউ আমাকে চিনেই না আপনারা যদি সাহায্য করেন সবাই ক্লাসগুলো করবে উপকৃত হবে ক্লাসে এখন হচ্ছে আটত্রিশ জন লাইভ করতেছে বর্তমানে এই সংখ্যাটা যখন তিনশো হবে স্বাভাবিকভাবে ক্লাসের মান আরও অনেক বেশি ভালো হবে এর জন্য আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে ক্লাস শেষে এই গ্রুপে অবশ্যই ইনভাইট করবেন যাতে সবাই আমরা ক্লাসগুলো করতে পারি এখনও অনেক চমক বাকি আছে ক্লাসের সম্ভাব্যতা বিন্যাস সমাবেশ যে যে জিনিসগুলো আপনারা পারেন না এগুলো সবই হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা তাহলে কেস ওয়ান যদি বুঝে থাকি আপনাকে পরীক্ষার যে কোনো একটা মান দরকার করতে পারে হয় জিরো জিরো ডিগ্রির তিরিশ ডিগ্রির পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ষাট ডিগ্রি অথবা নব্বই ডিগ্রির আপনি তো পুরো ছক আঁকবেন না আপনি যেটা করবেন আপনি জানেন কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর বাই ফোর সাইনের ক্ষেত্রে যখনই আপনি পঁয়তাল্লিশ বলবেন আপনি আঙ্গুলে গোনেন পঁয়তাল্লিশ মানে কি জিরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ তার মানে আপনার কোন মানটা দরকার এই মানটা দরকার তাহলে এই মানটা কি লেখা যায় রুট ওভার টু বাই ফোর টু বাই ফোর মানে কি ওয়ান বাই পঁয়তাল্লিশ মানে কি ওয়ান বাই রুট টু আপনি কেমন কথা বলছেন যদি আপনার পঁয়তাল্লিশ বলে আপনি তিন নম্বর ওয়ানটা নেবেন যদি আপনাকে বলে নব্বই তাহলে নেবেন কি জিরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট নব্বই পাঁচ নম্বর ওয়ানটা যদি আপনার বলা হয় তিরিশ তিরিশ মানে কি দ্বিতীয় তার মানে কি রুট ওভার ওয়ান বাই ফোর এই মানটা নেবেন আমার কথা কি সবাই বুঝছেন যদি সাইন বুঝে থাকেন কজের গল্প শেষ সাইন বুঝে থাকলে কজের গল্প শেষ এখন পড়াতে টাইম লাগবে না এবার আমরা শিখবো কজের মান আচ্ছা আপনি সাইনে শিখছেন কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তারে বাক করছেন চার দ্বারা এবার যদি উল্টা করে চিন্তা করেন তাহলে কি ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো মানে সাইনের ক্ষেত্রে আপনি নেবেন জিরো থেকে ফোর আর কজের ক্ষেত্রে করবেন উল্টা মানে কি ফোর থেকে জিরো তাহলে কি ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো পুরোটার ভাগ করবো আগের মতো চার দ্বারা তাহলে এরা যদি সেপারেট করেন তাহলে কি আসে রুট ওভার ফোর বাই ফোর রুট ওভার থ্রি বাই ফোর রুট ওভার টু বাই ফোর রুট ওভার ওয়ান বাই ফোর রুট ওভার জিরো বাই ফোর আমি কি করলাম বিষয়টা একটু বোঝেন আমি এবার করলাম কি আগের বার করছি কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই নিছিলাম এবার আমি উল্টা করছি ফোর থেকে জিরো চার দ্বারায় ব্যাক করলাম তাহলে চার বাক চার করলে আসে কত ওয়ান এটা আসে কত রুট থ্রি বাই টু এটা আসে কত ওয়ান বাই রুট টু এটা আসে কত ওয়ান বাই টু এটা আসে জিরো তাহলে প্রথমটা কার মান কদের ক্ষেত্রে এটা আছে জিরো ডিগ্রির মান এটা হচ্ছে কি তিরিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে কি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে কি সিক্সটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে কি নব্বই ডিগ্রি আমার কথাকে সবাই বুঝছেন ওয়ান রুট থ্রি বাই টু ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই টু জিরো তার মানে আমরা শিখলাম কি এটা হচ্ছে কস জিরোর মান এটা কস তিরিশের মান এটা কস পঁয়তাল্লিশের মান এটা কস ষাটের মান এটা কস নাইনটির মান আর কজের উল্টাই হচ্ছে কি সেক তাহলে ওয়ানের বিপরীত হবে কি ওয়ান রুট থ্রি বাই টু এর বিপরীত হবে কি টু বাই রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট টুর বিপরীত হবে কি রুট টু ওয়ান বাই টু এর বিপরীত হবে কি টু আর জিরোর বিপরীত কি ইনফিনিটি এটা তো আমরা সবাই জানি তাহলে আমি আর সেক নিয়ে আপাতত আলোচনা করতেছি না তাহলে আমি যদি সাইন আর কজের সামারি করি সামারিটা কি সাইনের ক্ষেত্রে আপনি নেবেন কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর পুরোটারে ভাগ করবো চার দ্বারা তারপরে ওটারে রুট করে দেবো এবার যখন যে মানটা দরকার সেই মানটা বের করবো কজের ক্ষেত্রে করবো উল্টা কি জিরো থেকে ফোন না নিয়ে নেবো কি ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো পুরোটারে ভাগ করবো ফোর দ্বারা তারপর করে দেবো রুট আমার কথা কি সবাই বুঝছেন এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকেন সবাই লেখেন কেস টু ডান আমি তারপর কেস থ্রিতে যাচ্ছি ক্লাস আর পনেরো মিনিট লাগবে বিরক্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই পনেরো মিনিটের ভিতরে আমরা ক্লাস শেষ করে দেব সবাই একটু কেস টুটা বুঝছেন কিনা একটু জানান
আচ্ছা সবাই তাহলে আপনারা কেস টু বুঝছেন ধন্যবাদ এবার আসেন ট্যান এর মানের ব্যাপার ট্যান এর মানের সময় এবার আপনাকে মনে রাখতে হবে আমি সাইন এর ক্ষেত্রে কি করছি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর কজের ক্ষেত্রে করছি উল্টা ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো ট্যান এর ক্ষেত্রে করবো আমি জিরো ওয়ান থ্রি নাইন মানগুলো নেবেন কত জিরো ওয়ান থ্রি নাইন জিরো ওয়ান থ্রি নাইন জিরো ওয়ান থ্রি নাইন এইবার বাক করবেন পুরোটারে তিন দ্বারা বিষয়টা বোঝেন সাইন আর কজের ক্ষেত্রে বাক করছি চার দ্বারা নাম বানিয়েছিলাম জিরো থেকে ফোর কজে নিয়েছিলাম উল্টা টেনে এসে কি করবেন জিরো ওয়ান থ্রি নাইন এই মানগুলোরে নেবেন টোটাল দ্বারা বাক করবেন থ্রি দ্বারা গল্প একে করে দেবেন রুট তাহলে রুট ওভার জিরো বাই থ্রি মানে কত জিরো রুট ওভার ওয়ান বাই থ্রি মানে কত ওয়ান বাই রুট থ্রি রুট ওভার থ্রি থ্রি কাটাকাটি করলে কত ওয়ান নয় বা তিন কাটলে তিন রুট থ্রি একটু অতিরিক্ত জিনিস মুখস্থ রাখবেন সেটা হচ্ছে টেন নাইনটি মানে হচ্ছে ইনফিনিটি এটা একটু আলাদাভাবে মনে রাখতে হবে এটা একটু আলাদাভাবে মনে রাখবেন আলাদাভাবে মনে রাখবেন কথা কি আপনি বুঝছেন আপনি তাহলে কি করবেন টেন নাইনটি মানে ইনফিনিটি আলাদাভাবে মনে রাখছেন তাহলে টেনের মান যদি জিরো ডিগ্রির ক্ষেত্রে জিরো থ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে এটা পঁয়তাল্লিশের ক্ষেত্রে এটা সিক্সটির ক্ষেত্রে একটা নাইনটির ক্ষেত্রে এটা তাহলে যদি আপনাকে কটের মান বাইর করতে বলে গল্প কি আমি শিখেছি কি জিরোর বিপরীত কি ইনফিনিটি তাহলে কট জিরো ডিগ্রি মানে কি ইনফিনিটি ওয়ান বাই রুট থ্রির বিপরীত কি রুট থ্রি ওয়ানের বিপরীত কি ওয়ান রুট থ্রির বিপরীত কি ওয়ান বাই রুট থ্রি আর ইনফিনিটির বিপরীত হবে কি জিরো আমি আপনাদের প্রথমেই শিখেছি কি জিরোর বিপরীত হচ্ছে ইনফিনিটি মানে রিলেশনটা এভাবে মনে রাখেন জিরোর বিপরীত ইনফিনিটি ইনফিনিটির বিপরীত হচ্ছে জিরো আমার কথা কি সবাই বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে আপনারা সবাই একটু লেখেন টাইপ থ্রি ডান টাইপ থ্রি ফুল ডান বাসায় একবার একটু ঠান্ডা মাথায় পুরো শখটা হাতে কলমে করবেন কারণ আপনার তো এখন অনেক সময় আছে পনেরো মিনিট সময় নিয়ে পুরোটা করলেন জিরোর মান কত তিরিশের মান কত পঁয়তাল্লিশের মান কত ষাটের মান কত নব্বই মান কত সবগুলো মান পুরো একবার বাইর করবেন এরপর আপনি আর জীবনে এটা বলবেন না কথা বলছেন এই মানগুলো কষ্ট করে তার মুখস্থ রাখার দরকার নাই এখন গিয়ে ওই টাইম আছে যে ছোটোবেলার মতো মুখস্থ রাখবো সবাই যদি বুঝে থাকেন তাহলে টাইপ থ্রি ফুল ডান এরপর আপনাদের একটা মজার জিনিস শিখাবো যারা পুরো টাইপ থ্রিটা বুঝছেন ফুল ডান লেখেন ফুল ডান লিখলে আমি বুঝবো আপনারা বুঝছেন কিনা এবার আমাদের হচ্ছে আজকে আমি বসি কি পুরো ক্লাসটা আমরা যদি বুঝে থাকি এখন আমি একটা জিনিস পড়াবো তারপর আমি একটা অঙ্ক শুধু করতে দেবো যে অঙ্কটা চল্লিশতম বিশেষে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই পারে নাই ইনশাল্লাহ এই অঙ্কটা আপনারা সবাই পারবেন ওকে এটার জন্য ক্লাসটার নাম ম্যাথের ম্যাজিক আবু তাহের শুভ ভাইয়া একচল্লিশ এক্সামে পারমিটেশন কম্বিনেশনের ক্লাসটা নিলে খুব উপকার হতো হ্যাঁ ভাই আমার ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছা আছে আমার গ্রুপের মেম্বারটা আর একটু বারুক মাত্র আড়াই হাজার আপনারা একটু হেল্প করেন মেম্বারটা চার পাঁচ হাজার হলেই কম্বিনেশন পারমিটেশন প্রবাবিলিটি বিন্যাস সময় সম্ভাব্যতা তিনোটাই ইনশাল্লাহ আমি খুব সহজভাবে পড়াবো যদি আমার ক্লাস যারা সবগুলো করছেন মানে আজকে তো চার নম্বর ক্লাস যদি আপনার কাছে মনে হয় চারটা ক্লাসে আপনার কাছে সহজ মনে হয়েছে তাহলে আমি যেই চ্যাপ্টারই পড়াবো আমি এভাবেই পড়াবো এটা সম্ভাব্যতা হোক বিন্যাসক আর সরল ও যৌগিক মুনাফা হোক এই জন্য আপনারা একটু আমাকে হেল্প করেন একটু গ্রুপের মেম্বারটা বাড়ুক আর একটু প্ল্যাটফর্মটা স্ট্রং হোক সবই ইনশাল্লাহ সহজভাবে পড়ানো হবে আচ্ছা সেটা ক্লাস সব হবে আগে গ্রুপের মেম্বার টেম্বার বাড়ুক আপনারা একটু ক্লাস ক্লাস করেন সব কিছু ইনশাল্লাহ নেওয়া হবে আচ্ছা আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই টাইপ থ্রি বুঝছেন এবার আসেন আজকে দিনের লাস্ট টাইপ টাইপ ফোর টাইপ ফোরের বিষয়টা একটু বোঝেন আপনার পরীক্ষায় সাইন আর কজের ক্ষেত্রে আমরা শিখছি কি মান জিরো ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি চল্লিশতম বিসিএসে আমরা দেখলাম এমন একটা কোয়েশ্চেন আসছে 
যেখানে আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রির মানও জানা লাগতেছে তাহলে আমি অতিরিক্ত আরও চারটা জিনিসের নাম মার্কিং জানবো নব্বই ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি দুশো সত্তর ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি আমি সাইনের পদে নব্বই ডিগ্রির মানটা অলরেডি জানি তাই তো একটা সবাই জিনিস মনোযোগ সহকারে দেখেন আমি একটা ডিজিট লিখলাম দশ দশের বিপরীত কি মাইনাস দশ এতটুকু মনে রাখা খুব বেশি কঠিন কি মনে রাখবেন দশ দশের বিপরীত কি মাইনাস দশ আচ্ছা এই দশ মানে কি প্রথম মানটা হচ্ছে সাইন নব্বইর তাহলে পরের মানটা হবে কি সাইন একশো আশির তারপরের মানটা হবে কি সাইন দুশো সত্তর তারপরের মানটা হবে কি সাইন তিনশো ষাট তাহলে আপনি ডিজিটটা মনে রাখলেন কি দশ দশের বিপরীত কি মাইনাস দশ দশ মাইনাস দশ প্রথমটা হচ্ছে কি সাইন নাইনটি তাহলে পরেরটা হবে কি সাইন একশো আশি তারপরটা হবে কি সাইন দুশো সত্তর তারপরটা হবে কি সাইন তিনশো ষাট মানে কি সাইন নব্বইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান সাইন একশো আশির মান হচ্ছে জিরো সাইন দুশো সত্তরের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সাইন তিনশো ষাটের মান হচ্ছে জিরো আপনি যদি এগুলো ম্যাথমেটিক্যালি বের করতে যান প্রিলিমিনারির জন্য সেটা দরকার নেই এবং সেভাবে পড়তে গেলে অনেক কিছু জানতে হবে এবং ভুল হওয়ার সম্ভব অনেক বেশি যেহেতু আমাদের এম সিকিউ পরীক্ষা এত সময় নাই বা এত কিছু শিখারও সুযোগ নাই তাহলে আমরা এভাবে মনে রাখবো মনে কি রাখছেন মনে রাখলাম দশ মাইনাস দশ প্রথমটা হচ্ছে সাইন নব্বই তারপরটা সাইন একশো আশি তারপরটা সাইন দুশো সত্তর তারপরটা সাইন তিনশো ষাট এই পর্যন্ত কি বুঝছেন আচ্ছা এবার একটু পিছনে ব্যাক করি আমরা সাইনের ক্ষেত্রে শিখছিলাম কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে না কজের ক্ষেত্রে শিখছিলাম কি তার উল্টা মানে কি ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো তার মানে সাইন আর কজের যে রিলেশনটা উল্টা রিলেশন না তাহলে সাইন নাইনটি যদি হয় এইটা তাহলে এইটা হবে কি কজ তিনশো ষাট মানে এখানে আমি নব্বই দিয়ে গোনা শুরু করছি মানে নব্বইয়ের উল্টা যদি গুণা শুরু করি মানে আগে কি জিরো এক দুই তিন চার গুনছি কজের ক্ষেত্রে গুনছি উল্টা মানে চার তিন দুই এক জিরো এভাবে তাহলে তিনশো ষাট তারপরটা কত তিনশো ষাট হলে দুশো সাত সত্তর তারপরটা কত একশো আশি তারপরটা কত নব্বই মানে কি সাইন আপনি শুরু করবেন নব্বই দিয়া ক শুরু করবেন তিনশো ষাট দিয়া তাহলে তিনশো ষাটের পরে কি দুশো সত্তর তারপরে কত একশো আশি তারপরে কত নব্বই মানে কি কস তিনশো ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান কস দুশো সত্তরের মান হচ্ছে জিরো কস একশো আশির মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কস নাইনটির মান হচ্ছে জিরো বিষয়টা কি সবাই বুঝছেন তাহলে আপনি মনে রাখবেন কি দশ দশের বিপরীত হচ্ছে মাইনাস দশ এই সিরিয়ালটা শুধু মনে রাখেন সাইনের ক্ষেত্রে শুরু হবে কি সাইন নব্বই দিয়া নব্বই একশো আশি দুশো সত্তর তিনশো ষাট ক্লিয়ার আচ্ছা নব্বইয়ের বিপরীত হচ্ছে কি তিনশো ষাট কজের ক্ষেত্রে আমি যেহেতু বিপরীত সম্পর্ক জানি তিনশো ষাট দুশো সত্তর একশো আশি দুশো শুধু নব্বই এতটুকু যদি সবাই বুঝে থাকেন তাহলে শুধু লেখেন বেসিক ডান এরপর আমি চল্লিশতম বিসিএস এর কোয়েশ্চেনটা সলভ করাচ্ছি এতটুকু যদি সবাই বুঝে থাকেন একটু লেখেন বেসিক ডান এতটুকু বুঝে থাকলে সবাই লেখেন বেসিক ডান আজকের দিনের লাস্ট আলোচনা টোটাল আলোচনা দিয়া আজকের দিনে আমরা লাস্ট এখন ফর্মেটে চলে আসলাম এন পাই ডিভাইডেড বাই টু এত অনুক্রমটির চতুর্থ পদ এটা হচ্ছে চল্লিশতম বিসিএস এর খুবই এক্সেপশনাল একটা কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই এটা পারেনি চল্লিশতম প্রিলি এখন দেখেন এটা আমরা কত সহজে সলভ করবো কজ এন পাই বাই টু এত অনুক্রমটি চতুর্থ পদ আচ্ছা আগে একটু দেখি তো কি অবস্থা ডান টান লিখছেন কি না আচ্ছা বেসিক যেহেতু বুঝছেন এবার আসেন আমরা পুরো কোয়েশ্চেনটা প্রথমে আমরা চল্লিশতম বিসিএস এর কোয়েশ্চেনটা সলভ করবো তারপর এই টাইপের যদি আরও কোনো কোয়েশ্চেন আছে আমরা কী করবো দেখেন বলা হয়েছে কি এত অনুক্রমটি চতুর্থ পদ চতুর্থ পদ মানে হচ্ছে এন ইজুকাস টু ফোর অনুক্রমটি যদি চতুর্থ পদ বলে তার মানে এন এর মান দেওয়া আছে ফোর যদি তৃতীয় পদ বলতো তাহলে এন এর মান নিতাম থ্রি দ্বিতীয় পদ বললে নিতাম এন এর মান টু কথা কি আমার বোঝা গেছে তাহলে আপনি প্রথমে দেখবেন এখানে কোন পদটা বের করতে বলছে বের করতে বলছে চতুর্থ পদ কজ না দিয়ে সাইন দেয় কোনো সমস্যা নেই গল্প একই তাহলে শিখলাম কি চতুর্থ পদ বসে তার মানে এন এর মান হচ্ছে ফোর তাহলে কস এন এর মান যদি ফোর বসান ফোর বাই পাই ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা আমরা জানি কি পাই সমান সমান কত একশো আশি ডিগ্রি আর টু পাই সমান সমান কত টু ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি দ্যাট মিনস হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা তো মানে আমরা সবাই জানি না জানলে নোটা করে রাখেন পাই মানে হচ্ছে যদি ডিগ্রিতে কনভার্ট করেন একশো ডিগ্রি টু পাই মানে কি তাহলে তিনশো ডিগ্রি 
2 into 80 degree. Tamar after Shoroshan one argument. Pi man exo Ashi, two pi man at Satin show, shy. Tale, a can take up Najudi, Katakari coin, Talasakoto, cos two pi, two pi, two pi manaki shiki, things are shy degree. A bond of Tika say, Talapotom upper casket by Kotobosiki, on a chrome to Chotutobo, Chotutobo manaki, and is equal to four. And I want to take a four boson, Katakari Kolasakoto, two pi, two pi manakoto, things are shy degree. এবার আমরা গল্প শিখছিলাম কি 1 0 1 0 এটা হচ্ছে কার মান sin 90 180 270 360 আর কজ এর ক্ষেত্রে শিখছিলাম কি এটা হচ্ছে 360 এটা 270 এটা হচ্ছে 180 এটা হচ্ছে 90 তাহলে আপনার লাগবে কার মান cos 90 cos 360 ডিগ্রি cos 360 ডিগ্রি মান কত 1 তাহলে आंसर কত 1 আমার কথা কি সবাই বুঝছেন বোঝেন নাই চতুর্থ পদ বলছে তাহলে এর মান 4 বসাবেন Bosses and Bosses and Cost in Society. Cost in Society are one of the one. It is a question of cost to go to the Answer to one. You have not gone to the cost of the Answer to the minus one. You have to call the shot to the answer to the zero. Mana Unukrom to the Dithion of the Titio Bobble to Tokon and the Washington got three. Abdicam got a shop at Butcher. Bojanai. You did Buja Thakan, Tile Lekhi, Lakin Shabai. J. Maddan. Maddan Lakadaman of Balakot Hobby. Math done. Shabai Judi, Kotata Budget again. Shabai Lakan Math done. Shabai Judi Matta Budget again, Lakan Math done. Taliami Buzwa, another P of State. I can to Cholisto of BCS, do it into exceptional question chilo. There are maximum strategic question club Paranai. সেই কোশ্চেন গুলোর একটা তার মানে এখন আপনারা যদি পরীক্ষায় শুধু কজ দিবে তার কোনো কথা আছে সাইনও তো দিতে পারে সমস্যা কি অনুক্রমে কি চতুর্থ পদই দিবে তৃতীয় পদ দিতে পারে না দ্বিতীয় পদ দিতে পারে না যাই দেখ আবার n পাই বাই 2 এই স্ট্রাকচারে দিতে হবে নো আপনারা তো n পাই বাই 2 না দিয়ে অন্য স্ট্রাকচারও দিতে পারে যাই দেখ গল্প হচ্ছে এক আমার কথা কি বোঝেন নাই আপনারা কজ না দিয়ে সাইনও দিতে পারে অনুক্রমে চতুর্থ পদ না দিয়ে তৃতীয় পদ বা দ্বিতীয় পদ বলতে আরে n পাই বাই 2 এর অন্য স্ট্রাকচার না দিয়ে অন্য কোন স্ট্রাকচারও দিতে পারে n পাই বাই 4 তো দিতে পারে n পাই বা সামথিং কিছু অন্য রকম দিতে পারে যাই দেখ গল্প হচ্ছে কি আপনি যদি চতুর্থ পদ বলে n এর মান 4 বসাবেন তৃতীয় পদ বলে n এর মান 3 বসাবেন দ্বিতীয় পদ বলে n এর মান 2 বসাবেন এরপরের গল্প কি এরপরের গল্প হচ্ছে আমি 10 মানে ওইটা দিতে আমি সাইন 90 180 270 360 cos 90 180 270 360 এমন ভাবে জানি কোন দিন আর ভোলার সুযোগ নাই যদি এই বন্ধ বুঝে থাকেন এখন আপনাদের কাছ থেকে আমি একটা জিনিস জানব এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথের বেসিক এর আর ক্যালকুলেশন এর আর শর্টকাটে তিনটা সমন্বয় নিয়ে আমি একটা ক্লাস নেছি নাম দিছি ম্যাথের ম্যাজিক বেসিক্যালি কিন্তু আমি আলোচনা করছি ত্রিকোণমিতির একটা অংশ নিয়ে এখন আমরা লম্ব ভূমি অতিভুজ কোনটা এই ধরনের কোনো কিছুতে আর আটকাবো না ইনশাআল্লাহ তারপর হচ্ছে sin cos tan এর বা তার উল্টা যেটা cosec cos cosec sec cot কখন লম্ব বাই অতিভুজ ভূমি অতিভুজ এগুলো জানছি মানগুলো জানছি সবকিছু জানছি তার মানে এটা একটা ম্যাথের ম্যাজিক ক্লাসের আমরা একটা অংশ শিখছি এরকম ম্যাথের ম্যাজিক অসংখ্য ক্লাস আমাদের নিতে হবে যদি অনেক কিছু আমরা শিখতে চাই আপনারা কি ম্যাথের এই ম্যাজিক এই ক্লাসগুলো ভবিষ্যতে চান কিনা যদি চান একটু কমেন্টসে জানান যে ভাই আমরা এই ধরনের ক্লাসগুলো চাই তা না হলে আমি শুধু চ্যাপ্টার ভিত্তিক ক্লাস নেব যেমন আমি গত তিনটা ক্লাস নিছিলাম কি অসমতা তারপর হচ্ছে বিকাশ সমীকরণ আজকে কিন্তু আমি কোনো চ্যাপ্টার পড়া নাই কারণ আমি কি আজকে কোনো অঙ্ক করাইছি অঙ্ক তো করাই নাই এজন্য আপনারা যদি এই ধরনের ম্যাজিক ক্লাসগুলো আরো চান তাহলে আমাকে একটু কমেন্টসে জানান যে ভাই আমরা এই ধরনের ক্লাস চাই শুধু এই ধরনের ক্লাস হ্যাঁ চ্যাপ্টার ভিত্তিক ক্লাস হবে এটা নিয়ে আপনি কিছু লেখা লাগবে না চ্যাপ্টার ভিত্তিক ক্লাস তো হবেই তাহলে আপনি পরীক্ষায় ম্যাথ অ্যানসার করবেন কিভাবে আর এই ক্লাসগুলো করলে আপনার যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে আমি যখন আপনার ত্রিভুজের কনসেপ্ট পড়াইতে যাব পিথাগোরাসের উপপাদ্য পড়াইতে গেলে তো আমার লম্ব ভূমি অতিভুজ বোঝা লাগবে আজকের ক্লাসটা করছেন মানে কি আপনার লম্ব ভূমি অতিভুজ আর কোনোদিনই বোঝা লাগবে না আপনি কিন্তু বুঝে গেছেন এর জন্য আমরা হচ্ছে ম্যাজিক ক্লাসগুলো মাঝে মাঝে রাখব চ্যাপ্টার ভিত্তিক ক্লাসগুলো রাখব যদি আপনারা চান বিন্যাস সমাবেশ সম্ভাব্যতা এই তিনটা হচ্ছে চাকরি পর যারা চাকরি পরীক্ষা দিবে তাদের সবার আছে জাতীয় সমস্যা মানে আপনি যদি 100 জন জব সিকার মানে যারা হচ্ছে 
জবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোন তিনটা চ্যাপ্টারের ক্লাস আপনি পারেন না বিন্যাস সমাবেশ সম্ভাব্যতা এবং আপনাদের আমি এইটা বলে আশ্বস্ত করতে পারি আমি গত বারো বছর বিন্যাস সমাবেশ সম্ভাব্যতা এই তিনটাতে কতবার পড়াইছি আমি নিজেও জানি না কারণ এডমিশনে এই তিনটা চ্যাপ্টারই খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এটা তিনটা মিনিটের জন্য তার মানে যেহেতু আমি অসংখ্যবার এই তিনটা চ্যাপ্টার পড়াইছি তার মানে আপনাদের আজকে আমি যা পড়াইছি এটা কিন্তু আমি বারো বছর পর আজকে প্রথম পড়াইছি মানে আমি বারো বছর না যখন আমি মেট্রিক পাস করছিলাম তখন নিজে পড়ছিলাম এরপর আমি অনেক বছর পর কিন্তু আজকে পড়াইলাম তার মানে এই জিনিস পড়াইতে গেলে আমার জড়তা কাজ করতে পারে কারণ এগুলো তো আমি পড়াই নেই আর বিন্যাস সমাবেশ সম্ভাব্যতা এটা মনে হয় প্রায় দুইশোর মতো ক্লাস নিছি গত বারো বছরে প্রাইভেট ব্যাচ কোচিং এর ক্লাস এভারেজ প্রতি বছর আমি পনেরো বিশটা ক্লাস নিতাম তাহলে আমি বিন্যাস সমাবেশ সম্ভাব্যতা যেহেতু দুইশো বার পড়াইছি তাহলে আপনি ইনশাল্লাহ আমার উপরে এতটুকু আস্থা ভরসা রাখতে পারেন বিন্যাস সমাবেশ সম্ভাব্যতা পড়ানোর মতো করে যদি ইনশাল্লাহ পড়ানো হয় এগুলো কঠিন না আর আজকের ক্লাস বরণ হচ্ছে আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স সুতরাং আজকের ক্লাস পড়াইতে গেলে আমার বরং সমস্যার কথা কথা কি বুঝছেন আপনার বিন্যাস সময় সম্ভাব্যতা দাবি করা লাগবে না এটা আমি জানি এটা আমি অবশ্যই আপনাদের পড়াবো এবং আপনাদের আমি এতটুকু এনশিওর করতে পারি ইনশাল্লাহ বিন্যাস সময় সম্ভাবতা আপনারা সবাই পারবেন কারণ বারো বছর ধরে তো এডমিশনে সবাই শিখেছি আপনাদের কারণ পারবো না আচ্ছা আজকে আর কথা বেশি বড় করব না আপনাদের আমি কমেন্টসগুলো দেখছি আপনারা এই ধরনের ক্লাসগুলো চান এই ধরনের ক্লাসগুলো হবে অধ্যায় ভিত্তিক ক্লাস হবে ক্যালকুলেশন মানে কিভাবে মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করতে হয় এগুলো হচ্ছে আমার ক্লাস নেওয়ার অনেক ইচ্ছা আছে আপনারা অনেক কিছুই চান আপনাদের কাছে আমি শুধু একটা জিনিস চাই সেটা হচ্ছে আপনাদের আমি সহযোগিতা চাই আপনারা আপনাদের সমস্ত ফ্রেন্ড সার্কেল দেয় যারা ফ্রেন্ড লিস্টে আছে আমার জন্য একটু কষ্ট করে তাদেরকে ইনভাইট করেন দৈনিক হচ্ছে পনেরো বিশ মিনিট ইনভেস্ট করলেই একশো জন ইনভাইট করা যায় প্রত্যেকে যদি চার পাঁচশো ইনভাইট করেন সেখান থেকে পঞ্চাশ জন আমার গ্রুপে অ্যাড হবে তাহলে আমার গ্রুপটা খুব দ্রুত দশ হাজার মেম্বার হয়ে যাবে যখন দশ হাজার মেম্বার হয়ে যাবে অনেক কিছু ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা আছে এই গ্রুপটা নিয়ে করার তখন আমি অনেক কিছুই করতে পারবো সুতরাং আপনাদের কাছে আমার চাওয়া একটাই আপনি আমাকে শুধু একটু হেল্প করেন যাতে আমার এই প্ল্যাটফর্মটা মাত্র আজকে তিন সপ্তাহ তিন সপ্তাহে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় আড়াই হাজার মেম্বার হয়ে গেছে আপনার একটু হেল্প করলে খুব দ্রুতই আমার দশ হাজার মেম্বার হয়ে যাবে তখন আপনাদের আর চাওয়া লাগবে না চাওয়ার আগে ইনশাল্লাহ আপনার অনেক কিছু পেয়ে যাবেন তাহলে আজকের ক্লাসটা আপনারা ইনশাল্লাহ যদি এনজয় করে থাকেন ম্যাথের ম্যাজিক ক্লাস আরও ভবিষ্যৎ অনেক আসবে আর পরবর্তী যে ক্লাসটা হবে সেটা হচ্ছে সরল ও যৌগিক মুনাফা মানে সুৎকাসার উপর আমরা একটা ক্লাস নেব কবে ক্লাস হবে সেটা আমি গ্রুপে জানিয়ে দেব আমার গ্রুপটা আপনারা ফলো করবেন গতকালকে আমার হচ্ছে খুব স্নেহবাজন একজন ছোট ভাই বর্তমানে হচ্ছে যিনি সহকারী কমিশনার হিসাবে জিনাইদাতে পোস্টিং আমার হলের খুব কাছের ছোট ভাই উনি হচ্ছে তার ভাইবার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের একটা লেখা শেয়ার করছে ওই লেখাটা যদি আপনাদের উপকৃত ইনশাল্লাহ অনেকেই হবেন বলে আমি আশা করি ভবিষ্যতে আরও হচ্ছে বেশ কিছু লেখা আসবে বিশেষ করে যারা তেতাল্লিশ প্রথম বিসিএস দিবেন তাদের জন্য করণীয় কি আমি হচ্ছে আমার যারা কাছের পরিচিত বড় ভাই ছোট ভাই বন্ধু পরিচিত যারা বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে আসে যারা হচ্ছে বিভিন্ন দায়িত্বে আছে তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা জানি তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে একজন নতুন বিসিএস যে দেবে সে কীভাবে পড়াশোনা করবে তারপর হচ্ছে যে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে পড়ে সে যদি এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে চায় সে কি করবে এগুলো নিয়ে নিয়মিত লেখা আসবে আপনার লেখাগুলো ফলো করবেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেখানে কমেন্টস করবেন এবং অবশ্যই বিনয়ের সাথে কমেন্টসটি করবেন কারণ যিনি আপনার জন্য লিখছেন উনি কিন্তু আপনার জন্য লিখতেছেন তার মানে আপনি যেহেতু তার দ্বারা উপকৃত হবেন তার মানে আপনার ভিতরে কিন্তু অবশ্যই বিনয় শব্দটা থাকতে হবে আপনি বিনয়ের সহিত আপনার কোশ্চেনটা করবেন আমি চেষ্টা করব আমার সেই স্নেহভাজন ছোট ভাই অথবা শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই যিনি লেখাটা লিখবেন তার মাধ্যমে ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানি আপনারা জানতে পারেন আমার কথা কি বুঝছেন আজকে অনেক রাত অলরেডি হয়ে গেছে আর সময় নষ্ট করব না সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তীতে সরল ও যৌগিক মুনাফার কোনো না কোনো নতুন কৌশল নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই বন্ধু ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডদের এই গ্রুপে অনেক অনেক বেশি ইনভাইট করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ